அடுத்த நாக்கு பார்க்கலாம் இரு எண்டின் மீ பெரு பொது மடங்கு பதினாறு அவற்றின் மீ சிறு பொது மடங்கு நூற்றி அறுபது முப்பத்தி ரெண்டு என்பது ஒரு எண் எண்ணில் மற்றொரு எண்ணானது என்ன இப்போ நமக்கு கணக்கு போகணும் அந்த கணக்கு எந்த தலைமையில் கொடுக்குறோம் அதை பார்க்கணும் இது மீச்சிமா மட்டும் மீ போவா அதில் தான் நம்மளை கணக்கு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளை என்ன கொடுத்துக்காண்டா எண்ணின் மீ பெரு பொது மடங்கு அதாவது இதை மீ போவா மீ போவோட விரிவாக அதாவது மீ பெரு பொது மடங்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கடா பதினாறும் கொடுத்தாச்சு அடுத்த நாள் சொல்லியிருக்காங்கடா அவற்றின் மீ சிறு பொது மடங்கு அந்த மீச்சிமா அப்போ மீச்சிமா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கடா நூற்றி அறுபது அதில் ஒரு எண் முப்பத்தி ரெண்டுனா அப்போ மற்றொரு எண் என்ன அதை நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க அப்போ நம்மளுக்கு என்னது மீச்சிமா மட்டும் மீ போவோம் தான் இதுக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா என்னடா இது எண்ணின் பெருக்கு தொகையானது அவற்றின் மீச்சுமா மட்டும் மீ போவாயின் பெருக்கு தொகைக்கு சமம் அப்போ எனக்கு ரெண்டு நம்பர் என்னது நம்மளுக்கு ஒரு எண் என்ன சொல்லிட்டாங்கடா முப்பத்தி ரெண்டு சொல்லியாச்சு இன்னொரு எண் நம்மளுக்கு தெரியாது அது எக்ஸ் வச்சுக்குவோம் அப்போ ஈக்குவல் டி இதோடைய பெருக்கு தொகையானது அவற்றின் மீச்சிமா எவ்வளவு நூற்றி அறுபது நூற்றி அறுபது மட்டும் மீ போவோட எவ்வளவு பதினாறு இதோடைய பெருக்கு தொகைக்கு சமம் சொல்லியாச்சு இப்போ ஆப்ஷனை பாருங்கள் இது என்னது ஆறே இஞ்சி ஆறில் முடிஞ்சு இஞ்சி ஜீரோ முடிஞ்சிருக்கு ஆறு இஞ்சி ஜீரோ இருக்கிறது கடைசி இலக்கம் ஜீரோவில் முடியணும் அப்போ கண்டிப்பாக இங்கேயும் கடைசி இலக்கம் ஜீரோவில் தான் முடியணும் இங்கே ரெண்டு வந்திருக்கு அப்போ என்னது இங்கே ஒரு வேலை ஆனது அப்போ ரெண்டு வந்தால் இங்கே என்ன நம்பர் வந்துருக்கும் கடைசி இலக்கம் ஒன்று அஞ்சு வந்திருக்கணும் இல்லைனா ஜீரோ வந்திருக்கணும் அப்போ ஆப்ஷனை பாருங்கள் அஞ்சு வரவே இல்லை ஜீரோ மட்டும் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக பி தான் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ பி தான் இந்த ஆப்ஷன் நம்ம சிலை படிச்சுக்குவோம் இப்போ சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு பதினாறா பதினாறு ரெண்டு பதினாறா முப்பத்தி ரெண்டு ஓரன் ரெண்டு இங்கே என்ன வரும்னா எண்ணி ரெண்டா பதினாறு அப்போ ஜீரோ போட்டால் எண்பது அப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன போனால் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ இந்த மாதிரி கணக்கு வந்து ஆனது இப்படி தான் சால்வ் பண்ணோம் அப்போ என்னது இது எண்ணின் பெருக்கு தொகையானது அவற்றை மீச்சுமா அவற்றை மீ போக சமம் அந்த ஃபார்மில் வச்சு செஞ்சுக்கிட்டால் கணக்கு ஐஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த கணக்கு போகிறதே ஆப்ஷன் பி தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் பத்து சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவு கொண்ட செவ்வக வடிவ மரக்கட்டையில் இருந்து ஏழு சென்டிமீட்டர் உயரம் மூணு சென்டிமீட்டர் ஆரம் கொண்ட கூம்பு வெட்டி எடுத்து செய்யப்படுகிறது எனில் எத்தனை சதவீதம் மரக்கட்டை வீணாகும் கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம கணக்குக்கு போகணும் அந்த கணக்கு எந்த தலைப்பில் கேட்டிருக்காங்க நம்ம அதை பார்க்கணும் இந்த கணக்கு வந்து என்ன இருந்தால் அளவியல் மட்டும் சதவீதம் அந்த தலைப்பில் தான் நம்மளுக்கு கணக்கு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன செவ்வக அளவு கொடுத்துருக்காங்க அதோட என்னது பத்து சென்டிமீட்டர் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு அதில் ஒரு கன செவகத்துடைய அளவு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த நம்மளுக்கு என்ன கீழே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த கணவளவில் இருந்து ஏழு சென்டிமீட்டர் உயரமும் மூணு சென்டிமீட்டர் ஆரம் கொண்ட ஒரு கூம்பு வெட்டி எடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அதுலேருந்து எடுத்தோம்னா மிச்சம் வரக்கூடிய அந்த மரக்கட்டை எவ்வளவு சதவீதம் அதை வரக்கூடிய மீது கட்டையுடைய பரப்பளவு கேட்காம அதில் எத்தனை சதவீதம் வேஸ்ட் ஆகுது அதை வீணாகுது அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன செய்யணும் இதுக்கு என்ன செய்யணும்டா அப்போ மேலே அதாவது கேட்டிருக்காங்க பெரிய பரப்புனாது அந்த செவ்வ கன செவ்வத்துடைய கனவு கொண்டாடிக்கணும் அப்போ என்னது பத்து இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு இதை வந்து என்னது கன செவ்வகத்துடைய கிணது கனவு ஃபார்ம்லா இப்போ நம்மளை கேட்டு அடுத்து என்ன பார்க்கணும் கூம்புடைய கனவு ஃபார்ம் நமக்கு தெரியணும் கூம்போட கனவு ஃபார்ம் என்னடா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் கியூ பை பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹச்சு இப்போ நம்மளுக்கு என்னது அதை கூம்பை தட்டி பார்க்குறோம் அப்போ இது என்னது அதில் வகுக்க போகிறான் ஒன் பை த்ரீ அப்புறம் திருடாக்கு பார்த்தீங்கன்னா பை பை ஒன்பது என்னது இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆறு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க மூணு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆறு கொடுத்தது இப்போ மூணு இன்ட்டு மூணு அடுத்த நான் கொடுத்துருக்காங்க கட்சி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஏழு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இன்ட்டு ஏழு அப்போ இந்த ஏழு இந்த ஏழு அடியாயிரும் இந்த மூணு இந்த மூணு ஒரு மூணு அடியாயிரும் அப்போ மிச்சம் பாருங்கள் இதை பிரிக்குங்க பத்து இண்ட் அஞ்சு எவ்வளவு அப்போ பத்து இண்ட் அஞ்சு பேருனா ஐம்பது ஐம்பது ரெண்டாவது பக்கம் நடத்தினா அப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது நூறு என்ன கிடைக்குது நூறு சென்டிமீட்டர் கியூப் கிடைக்குது பை இதை பெருக்குங்க இருபத்தி ரெண்டு மூணையும் பெருக்கு எவ்வளவு அறுபத்தி ஆறு எவ்வளவு அறுபத்தாறு 
சென்டிமீட்டர் கியூப் கிடைக்குது இப்போ நம்மளுக்கு என்னன்னா அந்த கன செவகத்துடைய பரவா கனவு இவ்வளவுண்டா நூறு சென் நூறு சென்டிமீட்டர் கியூப்லேருந்து இதில் அறுபத்தாறு சென்டிமீட்டர் கியூப் வந்து நாங்கள் கூம்போட கனவு வெட்டி எடுக்கப்படுது எவ்வளவு அறுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் கியூப்பு எப்பவுமே சதவீதம் என்ன செய்வோம் அப்படின் நம்ம நூற்றுக்கு தான் பார்ப்போம் அப்போ நூறுலேருந்து அறுபத்தாறு என்னது அறுபத்தாறு சென்டிமீட்டர் கியூப்பு கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ மிச்சம் இருக்குது முப்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் கியூ என்னது கியூப் தான் மிச்சம் இருக்குது அப்போ நம்மகிட்ட என்ன கேட்குறோம் சதவீதம் தான் கேட்குறாங்க அப்போ முப்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் என்னது மரக்கட்டை என்னதுன்னா வீணாக என்னது வீணாக போகும் அப்போனா ஏ தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் அப்போ இந்த மாதிரி கணக்கு வந்து என்ன செய்யணும் நீங்கள் பெரிய பரப்போட கனவுது சின்ன பரப்போட கனவு கண்டுபிடிச்சுனா அது அதில் வந்து நூற்றுக்கு பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஏ தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஆறம் ஆறு சென்டிமீட்டர் வில்லி நீளம் இருபது சென்டிமீட்டர் கொண்டுள்ள வட்ட கோண பகுதியின் பரப்பை காண்க அப்படி இருக்காங்க நம்ம கணக்கு போகணும் அந்த கணக்கு எந்த தலைப்பில் கொடுத்துக்க முதல் பார்க்கணும் இது அளவியல் தலைப்பில் தான் நம்மளை கணக்கு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பா நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கடா ஆறம் ஆறு சென்டிமீட்டர் கொடுத்தாச்சு வில்லி நீளம் இருபது சென்டிமீட்டர் கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம என்ன கேட்குறாங்க வட்ட கோண பகுதியோட பரப்பை காங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்மளுக்கு என்னடா ஆரமும் நீளமும் கொடுத்தா அப்போ வட்ட கோண பகுதியை பரப்பு கிடாது அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு எவ்வளோன்ட்டா எல்ஆர் பை டூ இதுதான் அவருடைய ஃபார்முலா இப்போ அவங்களுக்கு என்னது எல்லு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இருபது சென்டிமீட்டர் கொடுத்தாச்சு ஆறு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஆறு சென்டிமீட்டர் கொடுத்தாச்சு பை ரெண்டு ஓர ரெண்டு பை ரெண்டு இருபது இப்போ பெருக்கிறது பைத்தார் அறுபது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டு தான் அதோட பரப்பளவு அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ இந்த மாதிரி குழந்தை கிடந்தாதே இந்த ஃபார்ம்லாம் நான் வச்சுக்கணும் அப்போ வட்ட கூட பற்றியும் பரப்பை மாறின ஃபார்ம்லானா ஏ கொள்ளிட்டு எல்லாரும் போய் டூ ஆகும் அப்போ இந்த நடக்க பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்சர் பி தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த நாங்கள் பார்க்கலாம் சம அடிப்பாக மட்டும் சம உயரம் கொண்ட கூம்பு அரைக்கோளம் மட்டும் உருளை ஆய்விட்டின் கலனுவின் வீதம் காண்க இப்போ நம்ம கணக்கு போகணும் அந்த கணக்கு எந்த தலைப்பு கொடுத்துக்க முதல் பார்க்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு அளவியல் அந்த தலைப்பில் தான் நம்ம கணக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சம அடிப்பாகம் மற்றும் சம உயரம் கொண்ட கூம்பு அரைக்கோளம் மற்றும் உருளை ஆகியவற்றின் கடவுள் விகிதம் நம்ம கேட்டிருக்காங்க விகிதத்தில் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு என்ன அப்போ இதோடைய கடவுள் ஃபார்முலா தெரியணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு யார் கூம்பு கேட்டிருக்காங்க அப்போ கூம்புடைய கடவுள் ஃபார்முலா இருந்தால் ஒன் பை த்ரீ பையார் ஸ்கொயர்டு கச்சு ஈஸ்ட்டு விகிதத்தில் தான் ஈஸ்ட்டு போடுறோம் அடுத்தது யார் அரைக்கோளம் அப்போ டூ பை த்ரீ பையார் கியூபு அடுத்த நாள் கேட்டிருக்காங்க உருளை கேட்டிருக்காங்க உருளைக்கு கடவுள் ஃபார்முலானது பையார் ஸ்கொயர்டு கச்சு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்கடா அடிப்பாகமும் சம உயரம் அடிப்பாக அதாவது சம அடிப்பாக இருக்குது சம உயரம் சொல்லிட்டாங்க அப்போ நடந்து ஆரமும் நடந்து உயரமும் இல்லாது சமம் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன நினைக்கும்னா இங்கே இருக்கிற ஆறமும் இது உயரம் சமம் தான் அப்படி அதாவது ஆறு கியூப் கிடச்சிரும் அப்போ இங்கேயும் ஆறு கியூப் கிடச்சிரும் அப்போ இந்த பையன் இங்கே பையன் அது எல்லாத்தையும் மூணுலேயும் புதுவாக இருக்குது அப்போ இது தான் கேன்சல் ஆகும் அப்போ இது என்னது கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கே என்னது பையாறு ஸ்கொயர்டாக அதாவது கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ மிச்சம் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒன் பை த்ரீ இஸ்ட்டு டூ பை த்ரீ இஸ்ட்டு அடுத்து ஒன்று அப்படி இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜீரோ போட்டுறக்கூடாது நான் வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்மளுக்கு என்ன அது கீழே பின்னத்தில் நம்மளுக்கு கீழே பகுதியில் மூணு இருக்குது அப்போ என்னது எல்லாத்தையும் அது மூணால் பெருக்குங்க பெருக்கு நம்மளுக்கு என்ன நினைக்கும்டா அப்போ பாருங்கள் இந்த மூணாக பெருக்குனா இப்போ இங்கே மூணாக பார்க்கணா இந்த மூணு அடியாயிரும் அப்போ ஒன்று இஸ்ட்டு இங்கே மூணு அடியாட்டா அப்போ டூ இஸ்ட்டு இங்கே மூணாக பார்க்கணா அப்போ மூணு அப்போ நம்மளுக்கு என்ன அது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா என்னது நமக்கு என்ன கூம்பு அரைக்கோளம் மட்டும் உருவையுடைய கனவு ஒன்று <laughs> உருளை கொடுத்தா மூணு கிடைக்கும் அப்போ என்ன அது ஒன்று இஸ்ட்டு நாலு இஸ்ட்டு மூணு அப்போ இதையும் நான் வச்சுக்கோங்க ஆனால் நமக்கு இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அது பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த நாங்கள் பார்க்கலாம் 
மூணு நாலு பை ஏழின் அறுபத்தி மூணு சதவீதத்தை காண்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ முதல் இந்த கணக்கு எந்த தலைப்பில் கொடுக்க முதல் பார்க்கணும் இது சுருக்க தலைப்பில் தான் அவங்க கணக்கு கேட்டிருக்காங்க இப்போ என்ன இது களப்பிண்ணத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ களப்பிடுத்த முதல் வந்து பின்னமாக மாற்றணும் அப்போ மூவேலாத்தினா இருபத்தி ஒன்று இருபத்தொன்னு நாளையும் கூட்டாத்தா இருபத்தி ஐந்து அப்போ இருபத்தி ஐந்து பை ஏழு அவங்களுக்கு என்ன சதவீதம் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பெருக்கல் அப்போ அறுபத்தி மூணு சதவீதம் எப்படி எழுதலாம் அறுபத்தி மூணு பை நூறுன்னு எழுதலாம் அப்போ இதை சால்வ் பண்ண நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் இப்போ பாருங்கள் ஓரே லேலு ஒம்பத்தேழா அறுபத்தி மூணு அடுத்து என்ன இருக்குண்டா ஒரு இருபத்தஞ்சா இருபத்தஞ்சு நாலு இருபத்தஞ்சா நூறு இப்போ நம்மளுக்கு என்னது ஒம்பது பை நாலு இருக்குது இப்போ பாருங்கள் என்னது அடுத்த வகுப்பு ஒரு நாள் நாங்கு இரு நாங்கா எட்டு மிச்ச எத்தனை இருக்குண்டா மிச்ச எத்தனை ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒன்று நாங்கு புள்ளி வச்சுட்டோம்டா அடங்காது புள்ளி வச்சுட்டோம்னா அதே பத்து பத்தில் எத்தனை நாள் இருக்கும் ரெண்டு நாலு அப்போ இரு நாங்கு எட்டு மிச்சம் ரெண்டு அப்போ மறுபடியும் ஜீரோ தான் இருபது இருபதுல எத்தனை நாள் இருக்கும் ஐநாங்கா இருபது அப்போ ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு தான் இதுக்கு ஆன்சர் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர்